বাইক চালানো শিখতে গিয়ে এবং এই বাইক চুরি করে চালাইতে গিয়ে আমি অনেক মার খেয়েছি আমার আব্বার কাছে আমি যখন ছোট বড় ভাই তখন ইয়ামাহা আরেক বাইকটা চালায় সর্বপ্রথম মোটর সাইকেল কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে জাপান ইউএসএ প্রত্যেকটা বাইকারের একটা ড্রিম থাকে মোটর জিপি দেখা Hello viewers and welcome to the another episode of Let's Talk Biking Season 3 powered by Yamaha. Apra janen protiniyoto amra ei show ta korchi jekhane amader sathe biking community er bibhinno biker amader sathe asche, couple biker ra ashbe. So tader sathe kintu tader biking lifestyle ni kintu amader ei ayojon ebong tari dharabahikotay ajke amader sathe studio te uposthit royechen Arif bhai from team MRC ebong shei jaygay ache solo biker hisebe Mark Shobuj bhai bhaiya welcome to our show kemon achen thank you alhamdulillah alhamdulillah bhalo ache khub bhalo lagche apnader dujon ke ajke ekshathe pe and viewers ajke kintu amra tader biking lifestyle kibhabe kore tader bike er sathe jatra shuru holo ei dhoroner kichu mojar mojar question niye kintu amra ei ayojon ta korechi asha kori puroto shomoy jure apnara amader sathe thakben shobuj bhai er kache ashole jante chai prothom proshno jeta hocche ke বাইক নিয়ে এত কিউরিয়সিটি এটা আসলে কবে থেকে শুরু হলো বাইকিং যে একটা প্যাশন হইতে পারে এই জিনিসটা আমার ভিতর অনেক পরে এসেছে বাট সেই 1988 সালে যখন আমি ক্লাস 6 এ পড়ি তখন আমার আব্বা একটা বাইক কিনেছিলেন তো সেই বাইকটা উনি বাসায় রেখে অফিসে যেতেন তখন আমি বাইকটা নিজে নিজে একটু চালাতাম মাঝে মাঝে চাবি চুরি করে নিয়ে চালাতাম তো বাইকের সাউন্ডটা তখন কেমন যেন আমার ভিতরে একটা ধাক্কা দিত ভয় লাগতো না মানে ক্লাস 6 এ তো অনেক ছোট বয়স এই বয়সে একটা মোটরসাইকেলে বসা চালানো তার আগে কিন্তু আমি সাইকেল চালাতাম অনেকগুলি সাইকেল আমি ইউজ করেছি তো দুই চাকার প্রতি আমার একটা আগ্রহ ছোট থেকে ওই বাইকটা চালানোর পর আমার সাউন্ডটাই যেন কেমন কেমন লাগতো তো তখন থেকে আমি আস্তে আস্তে আব্বার সেই বাইকটা নিয়ে একটু একটু চালিয়ে চালিয়ে বাইকটা শিখেছি আর কি তখন থেকে বাইকে আমার হাতে খড়ি ওকে আসলে বাইকাররা যে ডিয়ারিং হয় এ সৌজ ভাই কথা দিয়ে বোঝা যায় সেই ছোট বয়স থেকে তার বাবার মোটর সাইকেল নিয়ে এসে মানে মোটর সাইকেল নিয়ে খুন শুটি করা আর কি তাই না শুটি করা এবং আমি এই বাইকটা যখন নিয়ে চালাইতাম এরকম আব্বা যখন অফিস থেকে আসতো এসে তো বলতো যে আমার বাইক তো এইভাবে স্ট্যান্ড করা ছিল না অন্যভাবে স্ট্যান্ড তখনই খোঁজ লাগাইতো কে যে আমি নিয়ে চালাইছি তখনই আমাকে মাইক দিত প্রচুর মাইক দিয়েছি বাইক চালানো শিখতে গিয়ে এবং এই বাইক চুরি করে চালাইতে গিয়ে আমি অনেক মাইক খেয়েছি আমার আব্বার কাছে যাক মজার একটা আসলে ইয়ে সংবাদ পেলাম ভাইয়ার কাছ থেকে যে বাইক চালানো শেখার জন্য কেউ যে মাইক খায় বা তাও প্যারেন্টসের কাছ থেকে এটা হচ্ছে কি জলবন্ধ প্রমাণ আমাদের সবুজ ভাই আরিফ ভাইয়ের কাছে আসি আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে মোটর সাইকেল চালানোর জন্য আপনাকে উৎসাহিত কে করেছে আমি যখন ছোট বড় ভাই তখন ইয়ামাহা আরেক বাইকটা চালায় আচ্ছা সো তার চালানো স্টাইল বা তাকে দেখে আমার ইন্সপায়ারেশনটা শুরু হয় ইভেন ওই সময়টা নাইনটি ওয়ানের কথা তখন দেখা গেছে যে উনি বাইকটা রেখে কোথাও গেছে আমি চারটা পিচ্ছি ছেলে নিতাম স্টিয়ারিংয়ে বসতাম আমার পেছনে একজন বসাতাম আর তিনজন ঠেলতো চাবি তো আর পেতাম চাবি তো পেতাম না হ্যাঁ সো আমি এভাবে ধরে দেখা যেত যে একশো মিটার সামনে যেতাম আবার ওইটা ঘুরে আরেকজন চেঞ্জ করাতাম পিচ্ছি মানে একজনকে আবার পিছনে বসে পিছনে যে বসে তাকে নামায় আবার ঠেলো হ্যাঁ এইভাবেই দেখা যেত যে প্রতিদিন আমার কাজ ছিল যে সব সময় না মানে যে সময়টা বড় ভাই থাকতো না তো একদিন হঠাৎ করে বড় ভাই এসে দেখে যে বাইকটা নাই তা আমি এভাবে ঠেলে ঠেলে মানে পেছন থেকে ঠেলতেছে আমি আসতেছি আমাকে দেখে এমন মানে বন চটকনা যেটাকে বলে মানে এমন একটা চটকনা আমাকে দিল আমি মানে কান্না পেয়ে গেল সেই সময়টা যাই হোক এই একটাই একবারই মায়ের খেছি বড় বয়ের হাতে বাইক চালানো নিয়ে উনিও উপলব্ধি করতে পারছে যে না আসলে ওরাও তো বড় হচ্ছে ওদেরকে একটু সুযোগ দেওয়া দরকার আর বাইকের প্রতি সবার একটু ক্রেজিনেসটা থাকে তারপর থেকে আর তেমন কিছু বলতো না এই বাইকের প্রতি আমার আমার বড় বাইকে দেখে আর কি অ্যাকচুয়ালি আমার এই বাইকের প্রতি এটা হয় আশা এবং আমরা দেখি যে আসলে এভাবে করেই হয় এবং আরিফ ভাইকে দেখে আমি শিওর আরিফ ভাই সুন্দর সুন্দর দুইটা ছেলে আছে তারাও কিন্তু দেখা যায় যে খুব বাবার বাইকের অনেক ভক্ত অনেক 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 ভক্ত অনেক ভক্ত ইভেন একটা কথা বলে আজকে যখন আমি ছিলাম ওরা বেড়াতে গেছে নানুবাড়ি আমি আসবো ঢাকায় বাট আমাকে আসতে দিবে না 
আমি <laughs> নিজের টাকা দিয়ে বাইক কিনবা একটা টেন ডেজ আমার মধ্যে ছিল আমি কিন্তু ইন্টার পাস করার পর থেকে টিউশনই করতাম টিউশনই করার পর আমি কিন্তু অল্প অল্প টাকা কিন্তু জমি রাখতাম এবং যখন আমি অনার্সে মাস্টার্সে পড়ি তখন আমি কিছু কিছু টাকা জমাতাম যে আমি একটা বাইক কিনব তো তখন অনেক কিছু দেখতাম বাইকে দিয়ে তো আমি চিন্তা করতাম এটা একটা দুই চাকার বাহন একটা মেশিন দিয়ে চলে তো আমার বাইকটা যত জোরেই দৌড়াবে আমার কাছে মূল টার্গেট ছিল বাইকটাকে আমি আটকাতে পারবো কিনা ঠিক মতো দ্যাট মিন্স আমার ব্রেকিংটা প্রায়োরিটি ছিল নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু আমার কাছে প্রায়োরিটি ছিল ব্যালেন্সিং যে আমি বাইকটাকে ব্যালেন্স করতে পারবো কিনা আমি যে ব্রেকিং করে আটকাবো আমি কি ডানে বা বামে কাত হয়ে পড়ে যাবো কিনা তো এই দুইটা জিনিস নিয়ে আমি যখন চিন্তা করলাম তখন বাংলাদেশের মার্কেটে এত অ্যাভেলেবেল বাইক না তখন মাত্র মার্কেটে কিছু বাইক আসছে যখন আপনি জানবেন যে দুই হাজার সাল বা দুই হাজার এক এই টাইপে মাত্র বাংলাদেশের মার্কেটে বাইক ঢুকছে ইন্ডিয়ান বিভিন্ন কোম্পানির বাইক তো তখন আমি একটা একশো পঁচিশ সিসির বাইক কিনি তো একটা একশো পঁচিশ সিসির বাইক কিনে আমি এটা দিয়ে মোটামুটি নিজের মতো চালাই কিন্তু আমি ব্রেকিং ব্যালেন্স পাচ্ছিলাম না ঠিক মতো কারণ তার আগ পর্যন্ত কিন্তু আমার আব্বার বাইকটা আমি কিন্তু চালিয়েছি কিন্তু যখন আমি কিনলাম ওইটা ঠিক মতো পাচ্ছিলাম না তারপর কিন্তু ওই বাইকটা মোটামুটি অনেক দিন আমি চালিয়েছি তো আমার কাছে বাইকের মূল দুটা ফিচার হচ্ছে ব্রেকিং অ্যান্ড ব্যালেন্স ব্যালেন্সিং আর ভাইয়ের কাছে আবার চলে যায় আপনার বাইকিং ক্যারিয়ারে বাইকিং লাইফে স্মরণীয় কোন মুহূর্ত বা অভিজ্ঞতা আছে যেটা আমাদের ভিউয়ার্সদের সাথে একটু শেয়ার করবেন এজ এ বাইকার হিসেবে প্রত্যেকটা বাইকারের একটা ড্রিম থাকে মোটর জিপি দেখা ওকে সেই ড্রিমটাকে বাস্তবে রূপান্তর একটু করছে ইয়ামাহা বাংলাদেশ ভারতে যে এই মোটর জিপিটা হলো এটা দেখা এবং অভিজ্ঞতা নেওয়া বা এটা যে এক্সপিরিয়েন্সটা আসলে আমরা দেখে অর্জন করে আসছি এটা আনবিলিভেবল এটা ফার্স্ট টাইম সব কিছুই কিন্তু একটা স্মরণীয় হয়ে থাকে সো এই জিনিসটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ হওয়াতে আমাদের জন্য আরও সহজ হয়েছে আমাদের যাতায়াতটা বা কালচারটাও অনেকটা সেম সো সেই হিসেবে থাকা খাওয়া এভরিথিং সব দিক দিয়ে সমান ছিল বলা চলে বাট এটা দেখে দেখে আসার যে এটা এখনও যদি চিন্তা করে মানে চোখ বুঝে সেই সাউন্ডটা আমরা পাই যখন আমাদের সামনে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বাইকগুলো যখন একটা ইয়ে শেয়ার করে আমরা তখন বাসে আমরা গ্রাউন্ড গ্রাউন্ডে চলে গেছি কিন্তু পার্কিং পাচ্ছিলাম না খুঁজে বিশাল বড় এরিয়া আমরা অন্য ওয়েতে চলে গেছি এখন তখন ট্রায়াল ভার্সন চলতেছিল মানে বাইরে থেকে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল আওয়াজটা শোনার পর দেখলাম আমাদের সাথে যারা ছিল বাইকার সবার মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করতেছে এই শুরু হয়ে গেল নাকি মিস করতেছি মানে একটা মুহূর্ত আমরা মিস করতে চাচ্ছিলাম না মানে এই জিনিসটা মানে সাউন্ডটাতে আমাদেরকে মানে এক্সাইট করে ফেলছিল যে আসলে কখন আমরা স্টেডিয়ামে ঢুকবো এবং কখন আমরা সেটা দেখবো এটা ছিল আমার মানে আমার বাইকিং ক্যারিয়ারের মধ্যে সবচাইতে মানে ফার্স্ট যদি কোনো স্মরণীয় ঘটনা রাখি তাহলে এটাকে আমি রাখবো ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং সৌজ ভাই আপনার কাছে আবারও ফিরে আসি মোটর বাইকার আমরা সবাই ট্যুর করি সবাই মানে বাইকাররাই ট্যুর করে তাই না আপনার আপনার কাছে পছন্দের জায়গা কোনটা বাইক ট্যুরে অ্যাকচুয়ালি বাইক আমার পছন্দ সবচেয়ে আসল কারণ হচ্ছে আমি মূলত একজন ট্রাভেলার আমি বিভিন্ন নতুন নতুন জায়গা দেখতে পছন্দ করি তো এইটার উপর ভিত্তি করে আমি চিন্তা করলাম যে আমি বিভিন্ন জায়গা যখন দেখব তখন বাইক আমার জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট একটা যান ভেহিক্যাল হইতে পারে কারণ আমি আমার ইচ্ছা মতো স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারবো মূলত বাইকটা আমি ইউজ করি ট্রাভেলিংয়ের জন্য তো আমি অনেক আগে থেকে ট্রাভেলিং করি আপনি জানেন মোটরসাইকেল দিয়ে যখন ফেসবুক আসে নাই তখনই আমি একা একা মোটামুটি বাংলাদেশের সাতান্নটা বা আটান্নটা জেলা আমি একা একা ঘুরেছি যখন ফেসবুক আসে নাই একশো পঁচিশ সিসি দিয়ে কোনো সেফটি ছিল না হাফ ফেস হেলমেট ছিল তখন একা একা ঘুরতাম তো বাংলাদেশের জায়গাগুলি আপনি যদি আমাকে বলেন কোন জায়গাগুলি ঘুরতে সবচেয়ে ভালো লাগে স্বাভাবিক সবার কাছে পাহাড় সমুদ্র এই জিনিসগুলি ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি আমি পাহাড় পছন্দ করি কারণ পাহাড় নিরিবিলি আর আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল এই জায়গাটা আমাদের মোটর ব্যাকেটদের জন্য খুব উৎকৃষ্ট একটা জায়গা অবশ্যই এক্সপ্লোর করা অ্যাডভেঞ্চার করা এবং নিজেকে যাচাই করা যে পাহাড়ের এমন একটা জায়গায় এখানে আমি যেতে পারবো আমার বাইকটাকে যখন আমি ওই পর্যন্ত নিয়ে গেলাম যেমন ধরেন 
2018 সালে সর্বপ্রথম আপনি জানেন যে তরু ভাই ওরা কেউ কারণে যায় কিন্তু তার আগে 2016 তে কিন্তু আমি প্ল্যান করেছিলাম আমি কেউ কারণে যাব 16 তে কিন্তু বগালাকে উঠি কমলা বাজার পর্যন্ত তো আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ আর্মিরা তখন কি করতেছিল ফায়ারিং করতেছিল বগালাকে পানিতে তো আমরা 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিলাম তারা আমাদেরকে পারমিশন দিছিল না বিকাল পর্যন্ত তারা ফায়ারিং করে আমাদেরকে কমলা বাজার থেকে মানে আর 1.5 কিলোমিটার উঠলে বগালে 2016 তে ওইখান থেকে আমাদেরকে ফেরত দিয়ে দেয় তো ওইখান থেকে আসার পর আমি চিন্তা করে রাখছি যে আমি কেউ কারার আগে উঠব একসময় একসময় তো প্ল্যান টেন সাজিয়ে রাখলাম তো দুই হাজার আঠারোতে হঠাৎ করে দেখলাম যে তরু আমার এক মাস আগেই কেউ কারার আগে চলে গেল আমার তো পুরো একদম মাথা নষ্ট আমি সব প্ল্যান করলাম সে চলে গেল তো তার কয়েকদিন পরেই আমি আর আমার এক ফ্রেন্ড আছে ভৈরবের হানিফুর রহমান সুমন তো আমরা চিন্তা করলাম যে একুশে ফেব্রুয়ারি যেহেতু সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি তো আমরা বগা লেখা থাকবো বাইশে ফেব্রুয়ারি তো আমরা ইনশাল্লাহ কেউ কারার আগে উঠবো তো তখন বাইক নিয়ে কেউ কারণ উঠলাম আপনি জানেন যে ওই ইয়েতে আমার হাতের কবজিটা ভাঙছিল তো আমাদের সাথে ইনজেকশন অনেক কিছু থাকে আমি সিয়াম দিদির ওইখান থেকে একটা গামসা কিনে ভিজিয়ে হাতটা পেঁচিয়ে দুইটা আমি নেল ভাল ইনজেকশন নিয়েছিলাম এখানে আচ্ছা যাতে হাতে আমি ব্যথা অনুভব না করি এবং পাঞ্চ করতে পারি তো ওইটা নিয়ে দুই হাজার আঠারো সালে বাইশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা কেউ কারণ উঠি তো ওইখানে যখন বাইকটা নিয়ে উঠাই আমার কিন্তু ধরো ফেজার ছিল ফেজার ইউজ করতাম তখন যে একটা বুনো উল্লাস মানে ভিতর থেকে যে একটা কি পরিমাণ উল্লাস যে আমি ফাইনালি উঠতে পেরেছি এই যে একটা অ্যাডভেঞ্চার এটা আসলে বলে বোঝাতে পারবো বলে বোঝানো এটা কোনোভাবে সম্ভব না ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ এত সুন্দর করে আসলে এক্সপ্লেইন করার জন্য পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই আমরা কোশ্চেন आंसर রাউন্ডের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি টেকনোলজি আপনার কাছে কি মনে হয় আরিফ ভাই যে আসলে প্রতিনিয়ত কিন্তু টেকনোলজি আপডেট হচ্ছে আপনি বা মার্কসুজ ভাই যখন বাইক রাইডিং শুরু করেছিলেন তখন এক ধরনের টেকনোলজি ছিল আস্তে আস্তে কিন্তু সময় সাথে সাথে সবকিছু আপডেট হচ্ছে তো আসলে এই যে এখনকার মোটর সাইকেলে যে ধরনের লেটেস্ট টেকনোলজি আসছে যদি আমি সেফটি ফিচার নিয়ে কথা বলি ট্রাকশন কন্ট্রোল থেকে শুরু করে এবিএস সব কিছুই কিন্তু মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে মোটর সাইকেলে তো এই টেকনোলজি আসলে আপনাদের কাছে কীরকম মনে হয় যে বাইকিং ওয়ার্ল্ডে আসলে এই জিনিসটা কিভাবে প্রভাবিত করছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো এখন পর্যন্ত একশো পঞ্চাশ বা একশো পঁয়ষট্টি সিসি পর্যন্ত লিমিট এখনো পর্যন্ত কিন্তু হায়ার সিসি ইন হয়নি হায়ার সিসি এখনো রাস্তায় চলা শুরু করেনি হ্যাঁ চলা শুরু করেনি কিন্তু এই টেকনোলজিগুলো যত হায়ার সিসিতে আমরা যাব তত আমাদের বাইকারদের জন্য কিন্তু ততটা ভালো কারণ এই টেকনো টেকনোলজিগুলো কিন্তু বাইকারদের সেফটির জন্যই কিন্তু এগুলো অ্যাড করা হয়েছে বাইকে সো অবশ্যই আমি মনে করি যত টেকনোলজি এখানে অ্যাড হবে কারণ একশো পঞ্চাশ বা একশো পঁয়ষট্টি সিসিতে কিন্তু এগুলো অ্যাড করাটা সো ডিফিকাল্ট প্রাইস রেঞ্জও যদি বলি সব কিছু মিলে যে এটা সম্ভব হয়ে ওঠে না কোম্পানিদের জন্য এবং কেনাটাও সহজ হয়ে ওঠে না বাইকারদের জন্য যখন একটা পঞ্চাশ সিসি বাইকে এগুলো অ্যাড থাকে তখন এটা প্রাইস হয়ে যায় অনেক হাই সো সেই অর্থে একটা বাইকারের জন্য বাইকটা অ্যাফোর্ড করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সো এগুলো যত আপডেট ফিচার আসবে বাংলাদেশে ইন হবে সেটা বাইকারদের সেফটিটা তত আমরা আরও বেশি করে পাবো সেফটি নিশ্চিতটা ব্রেকিংটা এবিএসটা তো অবশ্যই আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিচার কারণ এটা এটা এখন যেটা প্রত্যেকটা বাইকে দেখা যাচ্ছে যে এবিএস পাচ্ছি আমরা তো এখন কিন্তু দুর্ঘটনার রেশিও অনেক কমে গেছে আগের তুলনায় আগে কিন্তু দেখতাম যে প্রায় সময় দেখতাম যে অমুক জায়গায় বা এখানে ওখানে ট্যুরে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে কিন্তু দু চারজন মারা যেত বা এরকম খবর আমরা পেতাম কিন্তু এখন কিন্তু সেটা পাওয়া যায় না খুব রেয়ার খুব রেয়ার হয়ে গেছে কারণ কি এই টেকনোলজিগুলো আসার পর থেকে দুর্ঘটনার পরিমাণ অনেক কমে গেছে সো এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ওকে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনাদের দুজনকে আমরা পরবর্তী রাউন্ডে চলে যাব যে রাউন্ডে আমরা কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব এম সি কিউ টাইপের কিছু উত্তর থাকবে কে সঠিক উত্তরটা গেস করতে পারে সেটাই এইবার দেখে নেব আমরা ঠিক আছে প্রথম প্রশ্ন দেখি সঠিক অ্যান্সার কে দিতে পারে এবং যদি অ্যান্সারটা আমার মনে হয় দুজনেরই কমন থাকতে পারে কে আগে দিতে পারে ওকে সর্বপ্রথম মোটর সাইকেল কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে জাপান ইউএসএ থাইল্যান্ড আচ্ছা 
পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই এখন ওয়ান ওয়ান এ টাই আছে তাই না একটা উনি সঠিক দিল একটা আপনি সঠিক দিয়েছেন ইয়ামাহা এম টি সিরিজের মোটর সাইকেলে এম টি বলতে কি বুঝাই আমি আগে উত্তরটা বলি মাউন্টেন মাস্টার ফুল টুরিং মাস্টার অফ টর্ক মাল্টি টুরেইন মাস্টার অফ টর্ক এখন কি আমি মানে পিছনে গিয়ে দেখব কি আগে বলা শুরু করছে জনক বলা হয় ক্যানি রোবার্টি জার্নো সারিয়ান বিগ ড্যাডি ডন গার্লিস আপাতত দৃষ্টিতে সবুজ ভাই যেটা সেটাই হচ্ছে কিন্তু আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাই দুইটাই কমন কোয়েশ্চেন পড়ছে আপনাদের জন্য দেখা যাক বাইকের সিসি বলতে কি বুঝায় কিউবিক ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি কিউবিক কার্বন ক্যাপাসিটি না কিউবিক সেন্টিমিটার কিউবিক ক্যাপাসিটি কিউবিক ক্যাপাসিটি আচ্ছা এখন তাইলে বোধহয় আবার টাই হয়ে গেল টাই হয়ে গেল কারণ মাকসুজ ভাইটার সঠিক অ্যানসার ছিল ওকে লাস্ট क्वेश्चन আমি চাই আরিফ ভাই এর উত্তর দিন আমি আগেই বলছি ফার্স্ট আমি বলছি সবুজ ভাই জিত আচ্ছা এখন এই সেটার ফলাফল আমরা জানতে পারবো আসলে কি হয় এই क्वेश्चनটাও খুব সহজ ওকে আরপিএম বলতে কি বুঝায় রোড পারফরমেন্স ম্যাট্রিক রেভলেশন পার মাইল রোটেশন পার মিনিট রাইডিং পাওয়ার মডিউল তাহলে আমি কিভাবে উইনার সিলেক্ট করবো তারা যদি একসাথে উত্তর দেয় আচ্ছা তাহলে তাহলে কি হলো ভাই তাই মানে আপনিও চাইছেন সে জিতুক সেও চাইছে আপনি কি আগে থেকে আপনারা ডিসকাস এমন কুইজ যে আছে সেটাও তো জানা ছিল না বাইকারদের বাইকারদের যে মিল থাকে এটা দিয়ে আসলে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং খেলার মধ্যেও দেখেছি যে একজন বলছিল আরেকজন জিতুক আরেকজন বলছিল একজন জিতুক তো আসলে এইভাবেই বাইকারদের থাকা উচিত এবং বাইকিং কমিউনিটিতে এরকমই একটা মনোভাব নিয়ে আসলে কাজ করা উচিত সো ভাই অ্যান্ড ভিউয়ার্স এখন আমরা লাস্ট রাউন্ডে যাব আমাদের আজকে টক শোর যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাকে গেস করতে হবে এক কথায় বলা যায় যে আমরা একটা ছবি দেখাবো দেখতে পাচ্ছেন আরিফ ভাইয়ের পিছনে একটা স্ক্রিন আছে সেখানে একটা ছবি আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ছবিটা আপনি দেখবেন দেখে আপনাকে ছবিটা অভিনয় করতে হবে অভিনয় করে তাকে বুঝাতে হবে আপনি কোনো মানে লিপসিং করতে পারবেন না আরিফ ভাই আপনাকে গেস করতে হবে ওকে তো এখন দেখি আমরা যে আসলে সবুজ ভাই কতটুকু ভালো অভিনেতা ব্যাপারটা আর আরিফ ভাই এটা কতটুকু গেস করতে পারে কি বলেন ওকে ওকে তাহলে শুরু করা যাক আরিফ ভাইয়ের পেছনে একটা পিকচার আছে আরিফ ভাইয়ের পেছনে তাকাবেন না এই পিকচারটা দেখে সবুজ ভাই এখন একটু অভিনয় করে আরিফ ভাইকে বোঝানোর চেষ্টা করেন আমি আরিফ ভাইকে কিছুটা হেল্প করব গেস করার জন্য ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে কিন্তু পা দিয়ে কাকে মারলো আর হাত দিয়ে কাকি এখনলি ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস নিয়ে আমি একটু কনফিউশন আছি যে পা দিয়ে সে কাকে ইয়া করলো অনেকটা ক্যাঙ্গারুর মতো মনে হলো যে ক্যাঙ্গারু যেমন লাভ দিয়ে ইয়া করে পা চালায় সেরকম মনে হলো বাট সেটা তো ক্যাঙ্গারু তো আর চালাবে না এটা শিওর হয়ে গেল সো আমার যা মনে হয় ছিনতাইকারের কোন রোল 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 ছিল এটা না যারা দেখতেছে তারাও মনে হয় কমেন্ট করে ফেলছে এটা অনেক পুরাতন একটা ভিডিও গেম আরেকটা গেম থাকতো শুটিং রিলেটেড 
আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনবো ওয়ান সেখানে আপনিও একটা বাইক চালাতেন এবং বাইক চালাতে স্পিডিং হয়ে গেলে পুলিশ আসতো অনেক সময় পুলিশ এসে আপনাকে হিট করতো মা দিয়ে হিট করতো আপনাকে ফেলে দেওয়ার জন্য কারণ আপনাকে দাঁড়াইতে বলতেছে আপনি দাঁড়াচ্ছেন না আপনি রানিং আছেন এরকম একটা ইয়ে ছিল যাই হোক মাসুজ ভাই অনেক চেষ্টা করছে খুব ভালো করে অভিনয় করতে আমি নিজে অনেক চেষ্টা করছি আরিফ ভাইকে আপনি যদি ভালো করে অভিনয়টা না করেন তাইলে হবে না ভাই তাহলে সিটটা এক্সচেঞ্জ করে ফেলি ওকে আরিফ ভাই মাক সবুজ ভাই পেছনে একটা ছবি আছে এখন আপনি বলার চেষ্টা করেন অর্থাৎ অভিনয় করেন বসে পড়েন পিছন দিয়ে চাকা দিয়ে ধোয়া উঠছে মানে চাকা দিয়ে বেরোচ্ছে সাথে সাথে ভাইয়া আরিফ ভাই খুব ভালো অভিনয় করছে এবং অবশ্যই আপনার কথাও বলবো যে আপনি সাইলেন্সার দিয়ে ধোয়ার কথাটা যখন বলছেন আমি কিন্তু তখন আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে আসছি ভাইয়া আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আয়োজন আমাদের সাথে একসাথে হওয়ার জন্য এবং শেষ করার আগে সংক্ষেপে অল্প কিছু যদি বলতে চান দুইজন থ্যাংক ইউ রোহন ভাই ভাল লাগলো এটা চলতে থাক কন্টিনিউ হোক এটাই চাবো অবশ্যই অবশ্যই থ্যাংক ইউ আপনাদের জন্যকে আবারো ধন্যবাদ এন্ড ভিউয়ার্স আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পুরোটা প্রোগ্রাম জুড়ে আসলে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমি রোহান আবারো ফিরে আসব নতুন কোন বাইকার অথবা কাপল বাইকারের গল্প নিয়ে আপনাদের কাছে লেটস টক বাইকিং সিজন 3 পাওয়ার বাই ইয়ামাহা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে মোটরসাইকেল চালাবেন ইয়েস ইয়ামাহা